Come dice Dave Navarro dei Jane's Addiction, i Black Sabbath sono i Beatles dell'heavy metal. E come dargli torto? Ma nei loro album non solo ci sono i primi sentori del metal, per sonorità e tematiche trattate, ma anche dei suoi sottogeneri come Doom, Trash, Stoner e altri volendo. Quindi per me era impossibile e impensabile rinunciare a questo cofanetto che contiene tutta la discografia in studio dei Black Sabbath negli anni della loro formazione originaria, quindi 1970-1978, che vedeva Tony Yommi alla chitarra, Geezer Butler ai testi e al basso, Bill Ward alla batteria e l'unico inimitabile, imprescindibile Ozzy Osbourne. Una storia che ha visto scritta la parola fine solo due anni fa, col concertone che si è tenuto a Birmingham nella loro città natale, il 4 febbraio 2017. Una storia che era partita sul finire degli anni 60, nell'Inghilterra operaia, dove la realtà merdosa delle fabbriche era in netta controtendenza col contemporaneo flower power degli hippie americani. E anche in questa appartenenza possiamo trovare le origini della cupezza sonora e concettuale delle canzoni dei Black Sabbath, canzoni che spesso sono rivolte ai signori del male, ma non a Satana come spesso gli veniva rimproverato, ma ai veri diavoli di questa terra, di questa società, cioè i potenti, i signori della guerra, i pochi che assoggettano i molti e che hanno diffuso, e oggi lo vediamo molto bene, i disvalori dell'odio, dell'indifferenza e dell'avidità. Un altro episodio fondamentale per la nascita del sound del Black Sabbath è l'incidente che ebbe Tony Yommi nell'ultimo giorno di lavoro in fabbrica all'età di 17 anni. Probabilmente lui, distratto da, dal pensiero del suo futuro come musicista, si pialla alle estremità di anulare e medio della mano destra e quindi vede infrangersi tutti i suoi sogni di gloria. Per un primo momento si sì, deprime a bestia, poi però lui è più cazzuto e si costruisce da solo le protesi. Come fa? Scioglie i tappi di plastica dei, delle bottiglie di un detersivo e le modella affinché diventano praticamente dei ditali di plastica con cui lui riesce ad arrivare alle corde. Però nonostante questo le dita gli fanno male, eh, non riesce ad applicare la forza che vorrebbe sulle corde, quindi per muoversi più agilmente le allenta, diminuendo l'intonazione e quindi creando il metal. <ride> Praticamente quel sound heavy, cupo, claustrofobico che caratterizza le canzoni dei Black Sabbath nasce dalle dita piallate di Tony Yommi. Un'ultima cosa prima di partire a spacchettare questo cofanetto, che ci tengo a dirvi perché è importante, è l'origine del nome Black Sabbath, nome che è entrato nella leggenda e che è entrato anche nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2006. Da cosa nasce? Prima di chiamarsi così si chiamavano Hurt, eh, i componenti dei Black Sabbath, che arrivavano da due band diverse, Hurt, quindi terra. Vengono a sapere, non da Wikipedia o da Facebook, che c'è un altro gruppo che si chiama così e quindi si mettono alla ricerca di un altro nome. Come viene fuori quindi Black Sabbath? Viene fuori da una riflessione a voce alta di Geezer Butler, il bassista e principale autore dei testi dei Black Sabbath. Praticamente loro sono lì, sono fuori la sala prove, si fanno una sigaretta, vabbè, una sigaretta. Vedono una marea di gente che è in fila al cinema eh, lì accanto per vedere Black Sabbath, un film di Mario Bava di orrore che in italiano si chiamava I tre volti della paura. 
Paura di cosa? Dicono tutti che l'hanno uccisa le anime dei morti, i fantasmi. E che cazzo. E Butler è sorpreso dal fatto che la gente paghi per essere impaurita e quindi c'ha l'intuizione geniale sul masochismo dell'essere umano. Devono scrivere un pezzo oscuro, orrorifico. Aiutato da Ozzy, butta giù il testo di Black Sabbath. Eh, Ozzy pensa alla melodia e Butler, eh, Gizzer Butler, pensa alle liriche. E quindi viene fuori Black Sabbath, prendendo spunto dal titolo del film horror. E titolo che poi darà anche il nome alla band e al debutto dell'anno successivo. What is this that's Ci sarebbero tante altre cose da dire sui Black Sabbath, per il momento mi fermo qui. Si passa all'unboxing camera dove vi faccio vedere nel dettaglio il contenuto di questo cofanetto e metterò a confronto le stampe che sono qui dentro con le recenti ristampe europee del 2015 in vinile e per completezza e per curiosità anche con le ristampe in cd ottime di fine anni 90 per la precisione 1996 grazie alle quali entrai in contatto con questo fantastico mondo di Ozzy e compagni che la leggenda abbia inizio eccoci finalmente sul cofanettone Qui da una parte ho messo le ristampe in vinile che già avevo per vedere eh, al volo confronti con l'artwork. Qui ho messo le ristampe in cd che avevo da molti molti anni, da più di vent'anni. Quindi farò eh, anche in questo caso un confronto al volo. Come si presenta questo cofanetto? Vedete eh, la mh, cover principale, quella frontale, sembra la custodia um, di un vinile, di, delle, delle prove, no? De, dei vinili. Warner Bros. Records, perché comunque in America sono sempre stati distribuiti da, da Warner Bros. Questo è un cofanetto ristampato uh, da Rino, quindi Warner Bros., 1970-1978, Black Sabbath The Vinyl Collection Yomi, Osborne, Butler, Ward Ah, visto che ci siamo Yomi si pronuncerebbe a Yomi correttamente Lo italianizzo, quindi concedetemelo Ok? Io lo chiamerò Tony Yomi Quindi questa sembra la label eh, di un disco Vi faccio vedere cosa c'è scritto su questo adesivo Limited Edition 9 LP più 7 pollici box Insomma include... Eh, i 8 Legendary Black Sabbath Studio Albums 1970-1978 su vinile 180 grammi. C'è anche una compilation bonus in LP di singoli mono rari e solo per scopi promozionali. E poi c'è il, il singolo, il 7 pollici di Evil Woman, che è il primo singolo dei Black Sabbath. Dietro c'è Wicked World e poi c'è Classic Reproduction Tour Books, cioè la riproduzione dei tour books eh, dell'epoca, dei libretti dei tour dell'epoca. Questo è il fronte. Sul lato ritroviamo eh, la dicitura Black Sabbath The Vinyl Collection. Poi vi faccio notare un dettaglio. Qui ci sono le etichette che vi dicevo prima, Warner Bros. e Reno. Da questa parte non c'è niente perché è il, il pezzo che viene fuori, che viene estratto e adesso lo capirete. Qui ci sono tutti i dischi che sono all'interno, ok? Tutta la discografia con Ozzy dal 70 al 78 e poi eh, il resto del contenuto. Non è un adesivo come spesso succede in questi casi, ma è proprio stampato sul cofanetto, almeno pare così. Quando tolgo il cielo fan video la conferma definitiva qui dietro oltre al codice al barre e alle due etichette che ritornano quindi Warner Bros e Rino troviamo anche la numerazione di questo cofanetto cofanetto che è in 3000 copie e ho la numero 1794 ok come vi dicevo qui sul lato non c'è nulla però i più svegli avranno sicuramente notato che questo sfondo fa parte della prima copertina 
cioè dal primo album dei Black Sabbath, lo sfondo bucolico, agreste della casa diroccata nella campagna inglese, vedete, si riconosce anche qui. Sotto idem, sopra idem, anche qui, vedete i rami degli alberi, quindi direi che ci siamo, posso procedere col mio taglierino tattico, ovviamente l'adesivo, questo qua, verrà conservato all'interno del box una volta tolto tutto e di solito io faccio così, metto gli adesivi o, o gli inserti che ci sono, i dischi non li lascio nel cofanetto altrimenti mm, non, non trovo il senso, li metto fuori nella mia collezione, nei miei scaffali che ha il cofanetto lo metto su qualche mobile insomma o per esposizione o per bellezza o per farmi da, da tappo insomma per lo metto in fondo allo scaffale per farmi da, da contrasto da, da spessore sui dischi che inserisco perché i callax i mobili ikea che utilizzo non sono più fondi eh, del dovuto ecco più profondi del dovuto allora vi dicevo che questo cofanetto si apre in questo modo, infatti si apre così, eccoci qua, questo che è vuoto dentro è nero, non c'è più niente, quindi lo metto da parte, eccoci qua, qui ritorna lo sfondo della copertina del primo disco, vedete come si presenta quando si toglie eh, la parte esterna, a partire dal primo fino omonimo fino a Never Say Die e poi c'è la compilation Monomania The Mono Singles. Prima però, che è la prima cosa che vi faccio vedere, c'è questo inserto, questo che contiene questa specie di cartellina che contiene, presumo, i tour books. Esattamente, sono eh, non solo i tour books, tiro fuori tutta questa roba. Ok. Allora, questo, questa figura, insomma, un po' così, Black Sabbath, il tour di, programma del tour di, del primo tour, eh, esattamente, il primo tour, no, qui c'è anche Paranoid, quindi, eh, bella questa foto, foto della band, Tony Yomi, Gizzer Butler, e poi ci saranno anche Bill Ward e Ozzy, presumo. Qui c'è Ozzy. Dov'è Bill? Bill, dove sei? Dove sei andato a finire? Dove sei? Bill, esci fuori, cazzo. Dove sei andato? Eccolo qua. Gizzer, Butler, scusatemi, ero sbagliato. E Bill Ward. Bill Ward, Tony Yomi, Gizzer, Butler e il mitico Ozzy. Osborne, Ozzy. Ok, questo... E uno non ve lo faccio vedere tutto perché altrimenti già il video diventerà lungo. Se vi faccio vedere pagina per pagina cosa c'è, si fa notte, eh? Ok? Questo è un altro eh, dal, dal tour, presumo, di Sabotage, il quinto, il sesto album in studio dei Black Sabbath. Foto molto belle, Tonio, eccetera. Bill Ward, Gizzer Butler, insomma è fatto bene, eh? insomma, sono, sono, fatti, sono fatti bene. Qui c'era la discografia del gruppo, ovviamente disposta a croce, eh, con i dischi che erano stati pubblicati fino a quel momento. Ok, quindi potete fare un fermo immagine, corrisponde esattamente alla discografia del gruppo fino a Sabotage, che poi questo tour book eh, è eh, la diffusione per credo per la stampa o per i fan ecco questo questo non lo so qui invece si va su black sabbath world tour 76 77 cioè 76 77 programma ufficiale ci sono già i primi sintomi dei cambiamenti vabbè c'erano già state anche altre cose però vedete si mischia la foto del gruppo a questa grafica fumettosa ok gli spettatori che guardano i black sabbath una bella foto a colori eh, di Ozzy che si fa lo squeeze con limone, con un limone, cos'è? Un lime o un limone? Vabbè, boh, non si sa. Avrà bevuto la tequila prima, non si sa. 
questo qui è Ozzy, mamma mia ma è brutta questo è eh, Tony Yomi eh, che ha gli inserti elettronici nel volto, spettacolare guardate che fofata che aveva bellissimo Technical Ecstasy questo qui è, eh, chi era questo qui? era Rick Wakeman? no e Gerald Woodruff che probabilmente accompagnava i Black Sabbath in tour Rick Wakeman aveva suonato in Technical No, in, tecnica, in Sabbath Bloody Sabbath veniva dagli Yes e fece, un, fece la tastiera in Sabra Cadabra, il Moog per essere più precisi. Questo è il nostro carissimo Gizzer Butler con corrispettiva versione fumettosa e questo è Bill Ward. Eh, eccoci qua con la versione reale. Insomma, belle foto, un bel librettino. E questo è il decimo anniversario, del, insomma, quindi World Tour del decimo anniversario, quindi 1978, programma ufficiale, è anche quello più ticcio. Vedete qui ritorna eh, insomma, un'immagine che fa pensare a Never Say Die, l'ultimo album in studio dei Black Sabbath del 1978, che si portarono dietro per eh, apripista i Van Allen, che in realtà gli spaccarono il culo. Eh, perché i Black Sabbath ormai erano arrivati alla fine, erano tutti distrutti, soprattutto Ozzy non si presentava ai concerti. Insomma, belle foto a colori. Qui c'è Van Allen con la copertina del loro debutto, omonimo, del, del 78 se non sbaglio. Foto ancora dei Black Sabbath, Bill Ward, la batteria, Tony Yomi, Gizel Butler, Ozzy, fantastico. Poi magari mi guarderò, mi leggerò cosa c'è scritto in questi libretti, riprodotti direi molto bene, fedelmente questo non lo so perché non ho le versioni originali, però mi sembrano fatti molto molto bene. Qui ci sono, vedete ci sono i Van Allen con quella faccia da figlio di buona donna di Dave Lee Roth, grande frontman, è di Van Allen, insomma il suo fratello alla batteria, sempre Van Allen, eccetera si passa con la susta, cioè la sostanza, cioè i dischi. Questa, ah, aspetta, perché non, oh, è, è saltato fuori anche il, il singolo. Ok, questi li metto un attimo qua. Il singolo di Evil Woman, Don't Play Your Games With Me, che è una cover. Una cover dei, eh, come si chiamavano? Crow? Una, cosa, sì, una band americana dell'epoca, eh, fine anni 60. 45 giri che dall'altro lato c'ha um, Wicked World che comunque nelle nostre copie europee eh, sono presenti entrambi i brani uh, fecero Evil Woman, Evil Woman eh, su, mh, su consiglio del manager dell'epoca eh, Jim Simpson perché all'epoca quella canzone andava molto di moda aveva molto successo in America e quindi consigliò ai Black Sabbath di incidere questa cover. Questo è l'unico motivo per cui inserirono questa canzone all'interno del loro debutto. Sono curioso di sentire qual è la resa di questo 45 giri. Il retro è così, vedete c'è scritto 1970-2019, Warner Bros. Records. Eh, credo che l'etichetta sia, sia fedele a quella dell'epoca. Poi ora vi capirete perché. Ecco, questo lo metto via e si passa al Warner Bros. Stereo Records con il disco omonimo di debutto che riprende la famosa croce rovesciata. Ecco, io come vi dicevo prima ho ristampe europee eh, in vinile dei Black Sabbath, tranne, tranne il debutto omonimo. Questa è una ristampa americana del 2010, le altre che ho io sono europee del 2015 della Century Records che ha fatto anche le ristampe in CD. Vedete subito la differenza di tonalità. Io non ho una prima stampa quindi vedrete voi se, ave se avete prime stampe, qualcuno di voi sicuramente sì, vedrete voi, giudicherete voi la differenza cromatica. Vedete la tonalità è molto diversa, è lampante, molto evidente. Questo è un single sleeve, la ristampa americana del 2010 è un single sleeve, 
sul retro c'è la il continuo insomma, della, della fotografia del front cover con dietro i, i titoli dei brani 1970 non c'è scritto qui ma è una ristampa Rino del 2010 questa invece la ristampa che è all'interno di questo box è gatefold con la eh, famosa appunto croce rovesciata con il nome eh, della band e dietro cambia vedete la disposizione dei brani, dei titoli dei brani. Qui c'è un rettangolo centrale con all'interno i titoli e qui invece sono in basso a sinistra side 1, side 2, ok? E ci sono e manca, no, Wicked World c'è, c'è anche Evil Woman, eh, no, Evil Woman non c'è, non c'è perché nella prima stampa americana dell'epoca non c'era e quindi ci hanno messo il singolo, giustamente. Qui invece allora, vediamo un po' la differenza di tracklist, perché questo può essere interessante. Black Sabbath, Black Sabbath, The Wizard, Wasp, Behind the World of Zip, Basically Nib. Ah, ehm, questi qui, queste tracce qui, basically, sono gli intro strumentali. E li ritroveremo anche in altri dischi, negli altri titoli dei brani di altri dischi. Side 2, vediamo che fi finora corrispondono. Side 1, Side 2, Wicked World. A Bit of Finger, Sleeping Village e Warning. Allora non c'era nemmeno qui. Eh, ecco perché non c'era nemmeno qui. Mentre, mentre, vediamo che era presente nella ristampa europea. Quindi, eh, a memoria, la, la prima, anche la prima stampa europea conteneva Evil Woman. Um, qui vedete Black Sabbath, The Wizard, Nib, Beyond the Wizard, Nib, Beyond the Wizard, sì, vabbè, Nib, Evil Woman. Sleeping Village, Warning e Wicked World. Qui ci sono appunto i due, eh, i due singoli, cioè le due facce dei singoli del 45 giri che abbiamo visto prima. Sulla stampa americana invece non ci sono. Per quanto riguarda il vinile mi aspetto una label simile. Allora, questa è l'inner sleeve che è... Allora, contiene una nota di Gizzer Butler del 1995, perché non vedo altre date. Poi c'è una nota di David Wells, che non so se sia un giornalista anglosassone, americano, eccetera, eccetera, oppure qualcuno che ha collaborato all'epoca con, con i Black Sabbath. Note del 2006 e poi c'è 2016 Release. Coordination for Warner Music Global Catalog, Hugh Gilmore, Thanks to Colin Newman, eccetera, eccetera. Quindi vediamo se qui dietro c'è qualcosa. Allora, 1970-2016, ecco qua, ecco qua. Mm, queste ristampe non sono state effettuate appositamente per questo cofanetto. Avevo già avuto dei dubbi durante eh, il periodo che è trascorso dal pre-order all'arrivo del pacco, ho cercato altre informazioni, però molte eh, non ne ho trovate, anzi direi quasi niente, però avevo già intuito che non fosse, eh, non contenesse ristampe effettuate per l'occasione, come è successo ad esempio per il cofanetto che vi ho fatto vedere dei Credence Clearwater Revival, che vi consiglio molto molto caldamente di acquistare ve lo rimetto anche in, in, nei, nella descrizione qui sotto ehm, che vi riporta ad amazon compratelo perché è veramente fatto bene quindi eh, niente rimaniamo con <ride> non ci ciucciamo le dita con questo cofanetto vabbè comunque l'etichetta vedete che riprende la stampa americana e ora vi faccio vedere perché fate un fermo immagine per capire quanto sia fedele alla prima stampa che qualcuno di voi sicuramente avrà ok vinile 180 grammi come vi dicevo prima c'è scritto anche nel, nell'adesivo posto sul cellophane esterno ovviamente io cambierò l'inner sleeve metterò quella antistatica e queste le toglierò anche perché è già rovinata già mi girano i coglioni vi faccio vedere 
l'etichetta, la label della, della ristampa americana del 2010 per vedere che è la medesima, vedete è lo stesso verde, adesso insomma andiamo un pochino più spediti eh, per quanto riguarda gli altri dischi, questo quindi lo metto da parte. Un'altra cosa da sapere su questo cofanetto è che era stato già pubblicato qualcosa del genere nel 2012. Nel 2012 era stato fatto eh, un altro cofanetto, se non sbaglio sempre in edizione limitata e numerata. Mentre parlo vi metto eh, sotto le immagini che vi fanno vedere com'era, che comprendeva appunto la discografia dei Black Sabbath dal 70 al 78, quindi con Ozzy alla voce e racchiudeva in un unico libro con copertina rigida i vari eh, tour books che abbiamo visto all'inizio che qui invece sono separati per ogni tour lì era solo uno con copertina rigida e il disco extra non era monomania come vedremo poi eh, da questo cofanetto cioè le versioni mono eh, del, insomma i singoli mono ma il live at last cioè eh, il live registrato con Ozzy alla voce e che originariamente credo fosse uscito nel 1980, se non sbaglio. Io ho l'edizione in CD, vi faccio vedere la copertina così capite al volo di cosa sto parlando. No, questa era la Deluxe Edition, eccolo qua, Live at Last, preso al Media World, anno di uscita 1980, ricordavo bene. Eh, quindi insomma bisogna vedere se, eh, se la qualità di quel cofanetto corrisponde a questa perché in questo caso c'è Rino e Warner Bros che ristampano e eh, distribuiscono in quel caso era appunto Sanctuary cioè l'etichetta europea che distribuiva e ha distribuito i Black Sabbath una cosa la voglio dire preferenza personale molto meglio il packaging di quella edizione dove la cover eh, posteriore riprendeva Master of Reality, insomma con il font viola, sfondo nero, eh, poi quando lo apri c'era il viola, insomma molto meglio, questo in confronto è una ciofeca, veramente preferisco nettamente quell'altro artwork, perlomeno per la confezione esterna. Si va su Paranoid, ecco, vedete... Dalla copertina vedete le differenze. Questa è una ristampa europea, logo della Vertigo e qui invece c'è il logo di Warner Bros. Anche in questo caso è un uh, gatefold. Vediamo se corrispondono le foto. Esattamente, le foto sono le stesse, il retro pure cambia il font dei, dei titoli dei brani dalla ristampa europea a questa ristampa eh, presente nel cofanetto i brani sono gli stessi World Peaks, Electric Fun ok, i brani sono gli stessi questa è del 2015 quella europea, questa è del 2016 eh, che io non ho mai trovato in commercio, né in negozio né online probabilmente qualcuno di voi lo saprà meglio di me Probabilmente si trovava di importazione americana, non lo so, fatto sta che io di, queste, di questa mandata, insomma, di, delle ristampe americane ho solo quella del primo disco del 2010. La label, vedete che cambia, qui c'è la label eh, sul disco della Vertigo, Vi faccio vedere anche l'altro lato, dove ci sono i titoli, side A, side B, ok? E... Mi aspetto di trovare invece su questa ristampa uh, del cofanetto l'etichetta verde tipica dell'epoca della Warner Bros. Vediamo se mi smentiscono o meno. In Nesleeve anche qui ci sono delle note, uh, non vedo una data, non vedo una data. Qui dietro ancora note, sempre di David Wells, Wells scusate, David Wells. La data, le uniche date che vedo sono Ozzy Osbourne e August, August 2008 e Bill Ward luglio 2008, quindi probabilmente le note, anzi sicuramente le note risalgono a quel periodo. Anche questa è rovinata, eccoci qua, bene bene bene, sto smoccolando dentro di me, 
L'etichetta è verde, verdino, pise, verdino vomito dell'esorcista, ok? Più o meno, eh? E si va avanti. Questo è Paranoid, il secondo grandissimo disco dei Black Sabbath che contiene, oltre alla title track ultra celebre, poi c'è anche War Pigs, rifatta anche dai mitici Fate No More. Planet Caravan e poi c'è anche Iron Man End of Doom insomma un grande un grande classico probabilmente probabilmente il mio album preferito dei Black Sabbath se non altro perché è quello con cui ho iniziato ad ascoltarli vi dico una curiosità in principio Paranoid si doveva chiamare War Picks, prendendo quindi il titolo della prima canzone, che è una canzone antimilitarista, eh, particolarmente contro la guerra in Vietnam, che, che era contemporanea insomma, ai momenti in cui eh, Gizer Butler scriveva il testo di questa canzone, poi l'etichetta ovviamente ha deciso di, di, cambiare, di far cambiare il titolo, e Paranoid è stata una canzone che non era prevista nella track listing, e gli hanno detto scrivete un'altra canzone, scrivete un altro singolo, e pare che sia stata scritta in poco meno di mezz'ora, dalla scrittura del testo alla melodia, eccetera, eccetera, in mezz'ora hanno fatto un classico del metal e dell'hard rock, incredibile, incredibile. Bellissimo, con queste belle fofatone. Poi si passa a Master of Reality, terzo disco del 1971. I primi due erano stati pubblicati entrambi nel 1970. Il debutto venerdì 13, venerdì 13 febbraio del 70 e Paranoid il 18 settembre del 70, perlomeno. Queste sono le date europee, perché loro sono inglesi, quindi io tengo in considerazione la data di uscita nel paese di origine del gruppo. Poi in America, eh, ad esempio, Paranoid uscì, se non sbaglio, eh, i primi mesi del 71, se non sbaglio. Però ecco, io vi do come riferimento le date europee. 21 luglio 71, Master of Reality, vedete qui si ripresenta la stessa cosa dell'etichetta, della, del logo della Vertigo e qui c'è Warner Bros. La tonalità del viola è leggermente diversa, la ristampa europea ha il titolo in rilievo, mentre questa no. Questa è una single sleeve, dietro ci sono uh, i testi, ma ci sono anche nel nel cd dell'epoca del 96 vedete vabbè a parte il cellophane qui qui sopra c'era la scritta sì anche qui in rilievo però il cd ovviamente non lo conteneva eh, ecco qui cosa vi volevo far vedere i testi erano presenti anche nella confezione del cd che replicava fedelmente l'artwork dell'epoca quindi questa è la ristampa europea ehm, 2015 ci tengo a ripeterlo spesso perché a volte si perde il filo in un video così lungo quindi lo ripeto per questo motivo non perché sono cerebro leso o perlomeno non fino a questo punto questa invece è la ristampa del cofanetto che è gatefold non ha rilievo e c'è la foto dell'epoca che è presente invece nel cd ve lo faccio vedere al volo nel libretto del cd era presente la fo questa foto qui è la stessa ovviamente disposta in modo diverso però la foto è questa ok vedete foto che non era presente invece nella ristampa europea del 2015 perché non c'è niente qui dentro c'è solo il disco e dietro non c'è nulla questo lo metto un attimo via ok qui ci sono i brani e qui dietro il... sono identici cambia forse il font si sì, cambia leggermente il font cambia la disposizione dei codici a barre cambiano i crediti però ecco insomma siamo lì 1971 2016 
quindi per ora sono tutte 2016 le ristampe presenti in questo cofanetto questo è un po' rovinato ma sono tutti rovinati e che cazzo vi faccio vedere l'interno qui ci sono le solite note che sono uh, David Wells chi è? Allora, bah, vabbè, io non, qualcuno di voi me lo dirà però eh, se me lo andate a cercare su Wikipedia so bravo anch'io, nel senso. Anche questa è rovinata, questa è in sleeve, quindi sono molto contento. Non riesco a trovare una data. 2000? Non c'è nulla. Vabbè. Cosa ho visto qui? Un 2009. 2009. Boh, vabbè. Può darsi che le note siano state scritte nel 2009. Perché prima abbiamo visto 2008. Allora, questo lo rimetto dentro, lo metto da parte. Master of Reality, <ride> cosa dire? Eh, qualche cenno alle canzoni di questo album, qualche cenno va fatto. Sweet Leaf, Sweet Leaf è che apre il disco, praticamente <ride> un, un ringraziamento, un ode alla marijuana, insomma. <ride> Secondo Bill Ward, batterista, questo album è quello dei Black Sabbath destinato a durare più nel tempo. Però ecco, diciamo che in questo periodo, soprattutto in questo periodo, iniziano i problemi dovuti agli abusi, perché insomma Black Sabbath tra tutti erano un po' disadattati, si fanno prendere la mano e si spappolano, tranne forse Tony Yomi, però insomma anche lui ci andava... Uh, ci andava giù duro poi c'è After Forever anche questa bellissima Children of the Grave, Children of the Grave eh, dove vengono esposte le possibili conseguenze eh, di una possibile guerra eh, nucleare in pratica in soldoni è una canzone hippie perché invita i giovani all'amore, alla pace e al coraggio altrimenti saranno i ragazzi della bara cioè l'ultima generazione sulla terra e poi lord of this world è, è satana ma in senso figurato perché il mondo va avanti basandosi eh, sulle, sulle cattive azioni insomma sulla malvagità ok insomma, poi c'è into the void che chiude alla grande questo grande disco Qualche cenno ve lo dovevo dare e lo so che si allunga però qualche cenno va dato, come fai a non darlo su questi dischi? Si va sul volume 4, vi faccio prima vedere la ristampa europea, solito logo Vertigo, questo è Gatefold, vediamo se poi corrisponde, questo è il retro, qui abbiamo invece la ristampa del cofanetto, logo Warner Bros, anche questo Gatefold, la foto è identica, il retro vediamo pure. E qui il font vabbè, cambia leggermente la tonalità del nero, che questo eh, europeo vira un po' più sul marroncino, questo è un nero un pochino più opaco, ma del nero classico, ma sempre nero. Il font sembra in questo caso lo stesso, cambia la disposizione un po' dei brani, la curiosità, la curiosità di questo questo disco dei crediti di questo disco è qui che è presente anche qui è eh, nella ristampa europea però è scritto con un fonte diverso con altri colori we wish to thank the great coke cola company of los angeles praticamente era un ringraziamento alla cocaina perché vedete coke che sta anche per cocaina non solo per coca cola um, perché? Perché durante questo disco loro si distruggono con la coca. Gli dedicano anche una canzone che è Snow Blind, la prima del side 2, del lato B. I primi versi sono da questo punto di vista emblematici e si sente anche dietro coca. Ve lo faccio sentire un attimo. Fate caso alla parola coca.
anche in questo caso il titolo previsto per l'album era diverso, anziché il volume 4 doveva chiamarsi Snowblind, <ride> in onore alla cocaina l'etichetta gli fa cambiare idea, <ride> gli impone un altro titolo e quindi scelgono eh, volume 4. Cosa c'è qui dentro? Oltre a Snowblind che abbiamo già visto, le mie preferite... Uh, Wheels of Confusion e anche la bellissima Changes, il lentone Changes eh, che è composta al pianoforte da, da Tony Yomi eh, che era ispirata insomma alla rottura del matrimonio di uno dei componenti mi sembra il batterista, mi sembra Bill Ward cosa curiosa e vi faccio vedere eh, Ozzy Osbourne la rifarà con la figlia Kelly nel 2000 passiamo quindi dopo il volume 4 al quinto disco dei Black Sabbath, eh, Sabbath Bloody Sabbath, questi li metto da parte. È l'ultima ristampa che avevo già, perché poi mi mancano Sabotage, eh, Technical Ecstasy e Never Say Die. Questa è la ristampa europea e questa invece è la ristampa americana presente nel cofanetto. È differente leggermente la tonalità Qui sopra non c'è il logo Vertigo, dell'etichetta Vertigo, qui invece c'è sempre. Il font è il medesimo, meno male, il retro immagino che sia lo stesso, esatto. Eh, corrisponde, così a occhio corrisponde in ogni sua parte. Eh, sì, 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 sì. Forse questa foto è più grande, occupa più spazio, è una mia impressione? Boh, vabbè, voi lo vedete meglio perché farete magari un fermo immagine, cambia anche qui leggermente la tonalità del blu, anche la ristampa europea è un gatefold, questa è la foto dove ci sono eh, i, tutti e quattro i Black Sabbath, all'interno c'era una inner sleeve, la prima che abbiamo trovato se non sbaglio, non ho visto volume 4, vabbè, con i testi, e qui dietro cosa ci sono? Cosa sono dei singoli? Sì, probabilmente sono i singoli precedenti perché c'è Changes. Ma su tutte le copertine dei singoli, probabilmente dei diversi paesi di Changes. Poi c'è questa qui che riprende Sabbath Pro di Sabbath. Vabbè, comunque. Questa è ristampa europea 2015. Vediamo come è fatta invece quella di questo cofanetto. Ovviamente non c'entra mai quando deve entrarci. Eccoci qua con le maniere buone si ottiene tutto però non si chiude moccoli su moccoli via dalle palle allora la foto è la stessa forse la tonalità dei colori cambia leggermente e sì questa è un pochino più aiuto questo è un pochino più giallino questo è un pochino più chiaro però ci siamo vediamo com'è l'inner sleeve identica Qui cambia forse la disposizione, oh mi fa vedere perché se no sembra di essere, mi, mi sembra di essere, no è la stessa, la disposizione delle, delle copertine è la stessa e le, le note anche sono le stesse in questo caso, scritte da Gir, Jerry, scusate, Jerry, non che Jerry, Jerry Ewing nel 2009 londra marzo 2009 e è la stessa cosa le stesse note le troviamo anche nella ristampa europea del 2015 vediamo com'è il disco Ah, qui cambia cambia la label vedete che qui ci sono delle palme probabilmente perché questo è stato composto cioè inizialmente venne eh, composto in america o meglio o meglio, vediamo un po' com'era la label dell'edizione europea. Cambiava dalla solita Vertigo, ma cambia eh, anche in questo caso, è diversa. Quindi, insomma, cosa vi devo dire su Sabbath, Bloody Sabbath? Qui c'è la prima elettronica nel... il primo accenno di elettronica nel Sabra Cadabra, che arriva a Rick Wakeman, al Moog, dal, dagli, dagli Yes, scusate non mi veniva questo disco è stato iniziato in America poi però loro non riuscivano a concludere nulla e, e si rinchiudono in un castello uh, in Europa, non mi ricordo se in Inghilterra o da qualche altra parte sì, in Inghilterra quindi ritrovano un po' la quadratura del cerchio perché 
eh, Tony Yomi tira fuori il riffone della title track, Sabbath Blood di Sabbath, che è la prima eh, traccia della Toei, e da lì insomma, ripartono a fare eh, le cose eh, che facevano. Non a, caso, non a caso è uno degli album preferiti da, dalla band. Con questo disco, solo con questo disco, solo a partire da questo disco, i critici, i nostri amici critici musicali, iniziano ad apprezzare i Black Sabbath. Fino a quel momento li avevano proprio considerati una robetta. Eh, il primo disco venne ignorato alla grande, non dal pubblico che li ha sempre amati, li ha sempre sostenuti, perlomeno fino a quando non hanno avuto delle cadute di stile verso la fine ehm, della carriera, quella con Ozzy, ma i giornalisti li hanno sempre ignorati. Eh, il, mitico, il mitico Lester Banks disse del primo disco, del debutto, disse sì, come i Cream, ma peggio. Vabbè, anche, anche i miti eh, come Lester Banks eh, hanno detto tante cazzate. Questa l'etichetta l'abbiamo già vista, sì l'abbiamo già vista, cos'altro devo dire di questo, di questo disco? Niente, c'è anche, ah, per quanto riguarda i brani degni eh, appunto di attenzione, Sabra Cadabra che vi ho già citato, Killing Yourself to Live, eh, Spiral Architect, Architect che chiude alla grande, anche a National Acrobat che è molto bella. In Who Are You? Praticamente eh, Butler, che scrive insomma, la maggior parte dei testi, fa anche un accenno al grande fratello, quello del, di Orwell però, eh, non quello televisivo con la Marcuzzi. Ok, quindi qui in questo caso finiscono i confronti con precedenti ristampe, da qui in poi vedrete sulle, su quelle che avete voi a casa vostra, nella vostra collezione, quanto si differenziano. Questo è Sabotage, il sesto disco in studio, uscito a metà del 75. Perché si chiama Sabotage? Perché praticamente è nato eh, in mezzo ai molteplici problemi legali che aveva la band col management e quindi si sentivano sabotati da qualsiasi parte questo insomma viene considerato l'ultimo grande disco con Ozzy Osbourne e qui dentro c'è la mitica ah, vedete qui ci sono loro di spalle questo è, un, è uno specchio qui ci sono loro di spalle c'è la mitica Symptom of the Universe che è ehm, una canzone proto trash cioè non è trash ma ha influenzato molte band a partire dai Metallica che durante i loro concerti spesso hanno fatto cover eh, dei Black Sabbath <musica> Questo è un gatefold, vedete qui ci sono delle le solite note che abbiamo visto in queste ristampe fatte da Jerry Ewing con vabbè, Bill Ward dei, dei Sabbath, anche in questo caso nel 2009. Ah, vedete Classic Rock Magazine, eh, poi c'è 2016, Release Coordination, eccetera. Vedete questa è la copertina del tour book che abbiamo visto prima legato a Sabotage, qui ci sono foto dei, dei Black Sabbath, non ci sono i testi, vediamo se sono presenti nell'Inner Sleeve, che contiene, queste sono le, le parti, quelle lì dei, dei nastri, insomma, dove venivano scritti i titoli dei brani, eccetera. Non c'è scritto nulla, i testi non ci sono. La label, vediamo com'è, se è verde o l'avevano cambiata anche in questo caso. Anche in questo caso ci sono le palme terribili. Ok, benissimo. Io preferisco quel verde vomito, che è più sobria, si legge meglio. 
più classica. Cos'altro dire di Sabotage? Eh, Nient'altro, mi, mi sembra di avervi detto tutto. Eh, un altro grande disco, secondo me, per i miei gusti almeno. E si va poi sugli ultimi due, che sono quelli più criticati. Technical Ecstasy e Never Say Die, che andremo a vedere. Technical Ecstasy che esce a settembre del 76. Vedete qui ci sono copertine dei singoli, presumo. Qui ci sono le foto dei Sabbath che abbiamo anche rivisto nel tour book eh, all'inizio, nel, nella stessa modalità, insomma, con i Black Sabbath eh, eh, un, po', un po' macchine, un po' umani. Note del 2009, anche questa è una ristampa del 2016, o perlomeno la, la coordinazione della ristampa eh, è del 2016. Copertina, insomma, un po' così, ci avvicina agli anni Ottanta, boh, vabbè, a me non piace. L'unica copertina dei Sabbath che non... dei Sabbath con, con Ozzy, ovviamente, che non mi garbano. Cosa c'è da dire di questo, di questo disco? È più vario, più eclettico, ci sono meno riffoni rispetto, rispetto al passato, è più radio friendly, eh. È per questo motivo che, che i fan di vecchia data ci restano un po' di merda, ecco. Qui dentro ci sono anche, qui ci sono i testi, sì, non si leggono perché è rosso su blu, rosso su grigio, queste mm, cazzo di, di... terribile sta in sleeve, sarà pure futuristica per il 76, ma è terribile, non si legge niente. Però, perlomeno ci sono, ecco, vediamo com'è la label del disco, ci sono sempre le nostre palme, terribili sempre le stesse side one side two con le nostre palme dicevo eh, dopo questo disco nel 77 Ozzy si stacca eh, provvisoriamente dai Sabbath perché? perché oltre a tutti i suoi problemi legati a, agli abusi di sostanze eh, c'è anche la morte del padre per cui ha un attimo di, di sbandamento. E proprio in questo momento i Black Sabbath continuano a fare anche qualche data con Dave, un certo Dave Walker. Bah, vabbè. Ex Fleetwood Mac. Eh, se non sbaglio, mi sembra di aver letto che fanno anche qualche apparizione televisiva con questo tipo, con questo Dave Walker, eh, mi pare. Però poi insomma Ozzy rientra perché, perché vuole registrare eh, l'ultimo disco, quello che sarà l'ultimo disco, cioè Never Say Die che esce nel 78, copertina anche qui non eccelsa però meno peggio rispetto a Technical Ecstasy, anche questo è un gatefold, qui c'è la copertina del tour book che abbiamo visto prima, ci sono le solite note del 2009 con 2016 Release Coordination, ok questo è il retro. Con, um, con i titoli dei brani insomma sì no io apprezzo tutti i dischi dove c'è Ozzy anche questi ultimi due certo non mi fanno impazzire in confronto agli altri sono in, in coda alle mie preferenze eh, però io le ascolto comunque volentieri Diciamo che questo disco, soprattutto questo disco, nasce in un clima di completa disunione del gruppo. Quindi Ozzy, dopo la registrazione, viene cacciato e il gruppo inizia, inizia a sfaldarsi. Vediamo una, questa qui è l'Inne Sleeve, non ci sono i testi, anche in questo caso disegni un po' futuristici. Questa è, anche qui cambia la, la label diventa un pochino più <ride> sobria rispetto alle palme Warner Bros con questo giallino con i titoli dei brani ecco meglio questo rispetto alle palme la meglio di tutti per me è la verde vomito però anche questa non è così terribile come quella con le palme eh, brani da ricordare qui cosa c'è c'è la title track Never Say Die che non è male Johnny Blade, sì, no, ma vabbè, ci siamo, niente di che, però, però 
ci siamo. Un aneddoto curioso relativo al tour eh, di Never Say Die, cioè l'ultimo disco dei Sabbath con Ozzy, eh, insomma fu l'apice, fu, fu la goccia che fece traboccare il vaso, perché cosa successe? Che come vi dicevo i Sabbath si portarono dietro in tour i Van Allen e anche loro insomma non disdegnavano gli aiuti eh, chimici, alcolici eccetera eccetera. Cosa succede? Che Ozzy va a fare Baldoria dopo un concerto, eh, se non sbaglio dopo una data va a fare Baldoria con Dave Lee Roth, il cantante dei Van Allen, si strafanno tutta la notte fino a mattina di cocaina Dave Lee Roth però poi riesce a alzarsi e va, si presenta per il concerto della sera dopo. Ozzy invece si addormenta nella stanza sbagliata, non vanno a svegliarlo e quindi non si presenta al concerto. Ecco, quello fu l'apice degli scazzi all'interno dei Black Sabbath. Insomma, dopo poco Yommi incaricherà Bill Ward, il batterista, di licenziare Ozzy Osbourne. Um, dopo poco perché? Perché gli, i Sabbath avevano anche iniziato sempre con Ozzy a registrare il disco successivo Heaven and Hell però poi appunto avviene il, il licenziamento di Ozzy e, e il disco lo faranno con Dio il primo disco che registreranno con Ronnie James Dio Allora, ci siamo, qui dentro non c'è più nulla, meno male, basta, mm, anche troppo, chissà quanto verrà a lungo questo video, sperando che, insomma, che voi siate arrivati fino in fondo. Eh, quindi, in questo momento cosa faccio io? Metto un po' a posto perché qui c'è il caos, ci sono tutti i dischi esplosi, metto un po' a posto e faccio il confronto sul vinile, cioè le ristampe che già avevo con quelle presenti all'interno di questo cofanetto e faccio anche un confronto al volo con i cd che avevo dal 1996 per vedere un po' cosa, cioè se c'è qualcosa di percettibile o sono solo fantasie. Poi torno, vi dico qual è il risultato di questo confronto per darvi anche un consiglio se acquistare o meno questo cofanetto insomma per le considerazioni finali e i saluti vi lascio un attimo di intervallo mentre io mi ascolto tutto caffettino ho fatto tutto eh. pausa ascolto pausa pranzo pausa caffè con l'ascolto insomma visto che c'ero allora per tirare le conclusioni su questo cofanetto dedicato ai black sabbath con ozzy 70 78 mi sono ascoltato due brani per ogni disco nella fattispecie ogni disco che già avevo quindi escludendo gli ultimi tre mh, di cui ho ascoltato solo un brano per sentire qual era eh, l'audio, la resa sonora, però non ho potuto fare confronti se non con l'edizione in cd, eh, che comunque i cd si sentono tutti bene, ecco, e i vinili siamo lì, cioè, dipende da, poi, da cosa cercate, forse quello del vinile è leggermente più, più caldo, però sono, sono sfumature, ecco. Eh, se ascoltate quelle ristampe del 96 cadete in piedi perché sono fatte molto bene parlo di quelle ristampe in cd però non so se sono sempre disponibili se non avete un giradischi quelle per me sono mm, non più che altro più che le edizioni di riferimento quelle che ho e si sentono molto molto bene non solo paragonate alle ristampe che già avevo ma anche a quelle presenti all'interno di questo cofanetto Qual è il prezzo di questo cofanetto? Beh, dipende. Se lo acquistate su Amazon.it vi costa 400 sacchi, 400 euro e qualcosa. Io l'ho acquistato su Amazon.com, cioè quello americano, eh, scegliendo la spedizione espressa, altrimenti si sarebbe fermato alla dogana con la spedizione normale, che non solo mi sarebbe arrivata più tardi, credo 
tra una ventina di giorni ma si sarebbe fermato alla dogana e lì avrei pagato le tasse di importazione quindi eh, avrei pagato probabilmente questo cofanetto anziché 2,50 come l'ho pagato probabilmente 3,50 o 400 ecco ora non so le finezze delle tasse doganali però ecco fatto sta che invece in questo caso si è fermato sia la dogana però poi eh, era solo un controllo per i dati fiscali del sottoscritto Uh, tramite una comunicazione via mail e via sms gli ho risposto e il pacco è stato sbloccato senza nessun costo ulteriore quindi il prezzo finale per me si aggira sui 250 euro se vi interessa quindi vi consiglio di acquistarlo su, quel, su quello store su amazon.com se non sbaglio anche su amazon inglese quindi amazon.co.uk il prezzo è inferiore allo store italiano date un occhio ai vari store di amazon se no c'è sempre il sito di rino che spedisce anche lì dall'america eh, insomma comunque date un occhio in questo caso lo store eh, di amazon.it è uno con i prezzi più alti di solito succede il contrario però eh, ci sono sempre le eccezioni venendo a noi Vale la pena acquistare questo cofanetto? Per chi eh, ha senso acquistare questo cofanetto, scusate, sicuramente per chi ha poco e niente dei Black Sabbath in vinile. Uh, quindi anche a chi già avesse la collezione in CD, questo cofanetto è consigliato non solo perché è un'edizione limitata, soprattutto se siete più collezionisti che appassionati o entrambi. Cioè, per il collezionista questo è un pezzo, è un must, perché è un'edizione limitata numerata. Per gli altri può avere senso, ripeto, per chi non ha niente in vinile, per chi ha qualcosa, magari un paio di dischi, 3-4 dischi, eccetera, eh, per chi ha le ristampe europee, come nel mio caso. E ora vi dico perché. Perché? Come si sentono questi dischi? Allora, come vi ho detto durante il video, delle ristampe che già avevo, solo una è una ristampa americana, in questo caso del 2010 e non del 2016 come quelle presenti all'interno del cofanetto, sono sovrapponibili, però perché sono americane, ok? Le ristampe europee invece si sentono un pochino più ovattate, un pochino più chiuse, un pochino meno definite, con i bassi anche meno presenti. Sono sfumature, però si colgono. Quindi in questo caso vi dico che la ristampa americana del 2016 presente in questo cofanetto si sente meglio della ristampa europea del 2015. Non ho a disposizione prime stampe, per cui non posso fare differenze di questo tipo. Eh... A questo punto dipende da voi, dipende da quanto amate questi oggetti, questi cofanetti, dipende dal fatto che magari lo acquistate per rivenderlo in futuro, si spera non a prezzi esorbitanti, eh, perché amate i Black Sabbath come il sottoscritto, i Black Sabbath con Ozzy, perché insomma quelli con... Ehi, so qua! So qua, eccoci qua, col grande Ozzy, perché gli altri Black Sabbath per me non esistono, sì, anche con Dio hanno fatto un bel disco, un Heaven and Hell, cioè quello successivo al, all'uscita di Ozzy, però Ozzy e Ozzy, cioè, non, non ha senso, è come, è come, come quando non, i Queen hanno preso un altro cantante, non ha senso, non ha senso, ci sono band che sono segnate eh, per una certa line up, quella originaria, Ripeto, non che Dio faccia cagare, ma a me non piace, a me oh, quei cantanti lì non piacciono, non mi dicono nulla, sono perfetti, sono bravissimi, hanno una voce della Madonna, anzi da Dio, ah, 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 ma non mi dicono niente, io preferisco la follia, le stonature, la voce nasale, eh, fuori tempo anche di Ozzy, del mitico Ozzy, per me i Black Sabbath sono con Ozzy, punto e a capo. Dunque, eh, quindi avete capito? In definitiva è consigliato, certo, rimane un po' l'amaro in bocca perché non è un'edizione ad hoc, come 
scusate, come è successo invece per i Credence Clearwater Revival col cofanetto che ho uh, uh, spacchettato un mese fa circa, insomma più o meno. Lì il remaster è fatto dai nastri analogici originali, Alf Speed Mastering agli Abbey Road Studios, si sente veramente la differenza rispetto alle stampe precedenti, forse più che in questo caso, um, e comunque ha un senso diverso, ecco, eh, non so, come vi dicevo durante il video, non so se queste ristampe americane eh, sul mercato americano erano già disponibili. Io non le ho mai trovate né in negozio né sugli store online. Quando io ho ordinato qualcosa o quando ho acquistato qualcosa dei Black Sabbath, negozio o store online, ho trovato sempre ristampe europee. Probabilmente voi conoscerete o frequenterete i negozi che importano anche dall'America, in quel caso mi direte nei commenti, io non ho avuto modo di, eh, di provarle. Però ecco, posso dire questo, visto che l'unica ristampa americana che già avevo è sovrapponibile a quella del cofanetto, posso dire, se ce l'avete, sapete più o meno cosa vi trovate, a cosa andate incontro, quindi... La decisione sta a voi. Eh, sul, sulla qualità dei dischi non ho niente da dire perché per me sono quasi tutti grandi dischi, tranne gli ultimi due che ascolto meno, però sono sempre validi. Eh, sulla qualità dell'opera, vabbè, eh, ci siamo, dai, io ho visto molto peggio, ho visto molto peggio. Uh, dipende poi anche se avete già il cofanetto del 2012 in quel caso boh, dovreste provare ecco dovreste provare la differenza detto questo io vi ho detto sì la ristampa americana si sente meglio della ristampa europea però non è che quella sia carta straccia eh? nel senso la qualità audio è sempre dignitosissima se non molto buona non siamo ai livelli del, dei remaster agli Abbey Road, però insomma, si tratta comunque di qualità ottima, molto buona, ottima. Insomma, non vi lamenterete ecco, quando metterete il disco sul piatto. In conclusione, due oggettini per chiudere il cerchio sui Black Sabbath. Eh, parto con questo, col concerto The End, proprio l'ultimo concerto che vi accennavo all'inizio, quello del 4 febbraio 2017 a Birmingham. Questo è un Blu-ray, però ci sono diverse versioni, eh, sicuramente anche in DVD, mi pare anche CD più DVD, comunque io vi metto tutto in descrizione, vi metto i link per raggiungerli. Non ci sono sottotitoli in italiano, anche perché questo è un concerto, a parte Ozzy che introduce le canzoni, qua non è che si senta eh, granché, se avete anche il, un, un lettore Blu-ray, quella è l'edizione che vi consiglio. E poi una bella lettura per iniziare ad approfondire la storia dei Black Sabbath, questa, la storia, vedete, è in rilievo, molto bello da vedere, vedete questi giochini di luce, la storia completa dei Black Sabbath, editore Il Castello che ha fatto anche altri libri eh, di questo tipo, io ho quello dedicato a Nirvana, Jimi Hendrix e se non sbaglio le Zeppelin, no le Zeppelin è nella lista dei prossimi acquisti. Quante pagine sono? Circa 200, si ferma al 2016 quindi non parla proprio dell'ultimissimo periodo di, del concerto The End, del tour The End o comunque se ne parla ehm, c'è solo qualche cenno però è fatto molto bene per iniziare ad approfondire ricco di illustrazioni e per illustrazioni intendo, intendo fotografie molto belle e di aneddoti curiosità insomma poi ci saranno sicuramente testi che io ancora non ho letto più approfonditi eh, più specifici che vanno nei dettagli delle registrazioni dei dischi questo secondo me è un ottimo punto di partenza e anche un'idea regalo fantastica con poco meno di 20 euro vi portate a casa o regalate un grande oggetto collegato ai black sabbath mi sembra di avervi detto tutto spero di avervi detto tutto cioè non vi ho detto tutto perché se vi avessi detto tutto il video durerebbe quattro ore come minimo 
però insomma vi ho detto tutto di quello che vi avrei voluto dire eh, noi ci vediamo prossimamente spero presto con una sorpresina legata ai tool non vi svelo cosa i più uh, svegli capiranno già da questo a cosa mi riferisco per quanto riguarda questo video mi raccomando like istantaneo almeno facciamo muovere sti cazzo di algoritmi di youtube con divisioni a palla sui vostri social perché è l'unico modo per aiutarmi a tenere vivo e significativo questo progetto perché altrimenti rimaniamo sempre i soliti tre stronzi che ci diciamo le cose ma non si cresce mai lo scopo di questo canale è quello di arrivare a più persone possibili eh, facendo conoscere eh, generi artisti come magari in questo caso a persone che non lo conoscono quindi la maggiore diffusione possibile nei limiti insomma di youtube italia per quanto riguarda la musica è un po eh, proprio limitata però ecco eh, questo like condivisioni e se acquistate online se siete abituati ad acquistare online acquistate su amazon tramite i link che vi metto in descrizione per voi il prezzo rimarrà sempre lo stesso a me arriverà anche un caffettino 80 90 centesimi 70 però è il pensiero che conta il principio vuol dire che faccio qualcosa di buono per voi quindi aiutatemi a tenere vivo questo progetto nei migliori modi possibili che sono quelli che vi ho appena detto noi ci vediamo presto sempre sul pezzo sempre suvenilicamente black sabbath forever e ozzy forever